ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം മണി നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് പോകാം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകാം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി മനസ്സിലായോ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ബേസ് ഔട്ട് പറയാം എന്താണ് മണി എക്കണോമിക്സിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് വോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ കെ ഇ ആർ വോക്കർ വോക്കർ പറയുന്നത് മണി ഈസ് വാട്ട് മണി ഡസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വോക്കർ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വോക്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് എന്ത് മണി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മണി എന്ന പൊതു ഉദ്ദേശം എന്താ മണി മണി പൊതു എന്താ ജനറലി നമ്മൾ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് അക്സെപ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ആരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് എടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ജനറലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് മണി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോക്കർ പറയുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു വോക്കർ മണി മീൻസ് വാട്ട് മണി ദസ് ഓക്കെ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് വോക്കർ അക്കോർഡിംഗ് ടു വോക്കർ ഹി ആർ ഗ്യൂസ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എന്നും പഠിക്കാനൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പെഡഗോഗിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ട് മണി ഡസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഓസ് മണി എന്താണ് മണി ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് മണി ഓക്കെ നമുക്കത് പോട്ടെ മണി ജനറലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ കോമൺലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ എക്സ്ചേഞ്ചിനാണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പേയ്മെന്റ് ഗുഡ്സിനും സർവീസിനുള്ള പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് കടങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിലോ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഗോൾഡ് ഷെയർ ബോണ്ട് ലാൻഡ് ദെൻ മണി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിൽ വിച്ച് എമങ് ദം ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി മണിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണോ അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെ മണിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗോൾഡ് അല്ലേ ഗോൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പറയാൻ പറ്റൂ ഷെയറും ഷെയറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ നല്ല പോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സോ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് മണി സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി acceptable so we can exchange it for other commodity very easily okay basic ayittulla definition is aanu maniye kurichu engana question engana vararilla so basic onnu arinjirikkana nalladha so adond idoda njan incorporate cheythu povunnu okay idu idanella ningal vaaikkanda oru textbook aanu njan pinnum onnu oru parayam plus 2 inde macroeconomics kettu മാക്രോ വായിക്കണേ ആ ബുക്ക് വായിക്കല്ലേ കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഡിഷണറിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ശങ്കർ ഗണേഷ് മാക്രോ എക്കോണമിക്സ് വായിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ഓസ് മൈ ഓക്കെ നമുക്ക് ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു പോണേ റെലിമിനറി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രതവെ പൊതുവെ നമ്മളെ മണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഓ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഫോംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടൈം മാർക്കറ്റ് മണി ആയിരിക്കുമോ ലേബ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ലോങ് ടൈം മാർക്കറ്റ് വിഷ് വിഷ് ഈസ് ദ ലോങ് ടൈം മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ടൈം
ക്യാപിറ്റൽ എന്താ ക്യാഷ് ആ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല എന്താണ് ഷെയർ ആണ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മണി തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ബോണ്ട് ആ ബേസ് 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 ഞാൻ ബേസ് ലെവലിൽ പറയാണ് കാരണം ഞാനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ ബേസ് ലെവലിൽ പറയുമ്പം മണി എന്ന് പറയുമ്പം അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയണതും അല്ല അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനേഷൻ രീതിക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് വരാം നമുക്ക് എന്തായാലും രണ്ടും പഠിക്കേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ പറ്റിയ മണി വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഓർത്താൽ മതി മറ്റത് ഏതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ ക്യാപിറ്റൽ പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റല് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റല് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായാലും ഇതെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലാണ് എന്താ ഷെയർ ബോണ്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാം നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മണിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രൈമറി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദെൻ മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ മീഡിയം മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിച്ച് മീൻസ് you can easily exchange your money to someone else okay you can easily transferable adana ende ettom velli feature nu parayam adulana palappulum namukku ende value endu cheyan pattum measure cheyan pattum nammala nithya jeevitham nadakkana kaaryangal ende prathichu un parayunnilla pashe idu edakka function aanu just ningal nortu eduthone chodikka saadhyatha illadilla adule rendadana store of value which means what you can save your money is yes or no you can save it അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡിഫേർഡ് പെർമെൻസ് ഡിഫേർഡ് പെർമെൻസ് മീൻസ് എന്താ ഡിഫേർ ചെയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫർ ഡിഫർ ചെയ്യുക കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഡിഫർ ചെയ്യുക ഡിഫർ ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മണിയുടെ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ടു മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻ അതും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുത്തുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മിഷർ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആർ ദ ടു പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ദീസ് ആർ ദ ഫോർ ഐറ്റംസ് മണി ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ വി ക്യാൻ ഈസിലി മിഷർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം ആയിരിക്കില്ല ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും അല്ലെ അതിന് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസ് അല്ല ആയിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്റർലി ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബോത്ത് ആർ എന്റർലി ഡിഫറൻസ് അല്ലെ സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ വരെ നോക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് മണി സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് മണി ഓക്കെ ദെൻ ഒരു കോമൺ മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മണി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മണി പലപ്പോഴും ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്താണ് മണി ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ വാർത്ത സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് റുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൗസൻഡ് റുപ്പി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡിന്റെ എത്ര നോട്ടായിട്ട് ടെൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ പിന്നും പല തരത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ആയിട്ട് എത്ര ആയിട്ട് ഫോർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ
ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്വോയിറ്റൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ഈ ഫഞ്ചിബിളിന്റെ മീനിങ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമൺ സെൻസ് വെച്ചെങ്കിലും ആൻസർ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ഒരു പഠിച്ചവരെ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിവിസിബിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം മണി കാൻ ഈസിലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ സ്മാൾ എൻഗ്രിമെന്റ് സോ യു ക്യാൻ മാച്ച് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെയിം വാല്യൂസ് വൺ നോട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ശരിയല്ലേ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടും അതുപോലെ അഞ്ഞൂറിന്റെ എത്ര നോട്ട് നാല് നോട്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്താ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് സെയിം ആണ് സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ഡിവിസിബിൾ അതിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് വിഷ് ഫംഗ്ഷൻ മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ മറക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു പോകണം ചിലപ്പോൾ മറിപ്പോ മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ വാല്യൂ മിഷർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി വരുന്നത് ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഫഞ്ചിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫഞ്ചിബിലിറ്റി സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് നേരെ ചില അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാം ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സെയിം എമൗണ്ട് തന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതർ നോട്ട് ഓഫ് അഞ്ഞൂറ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ടു ബി ഇന്റർചേഞ്ച് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഓഫ് സെയിം ടൈം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം യു പി എസ് സി ചോദിച്ച പഞ്ചിബിൾ ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് മണിയാണ് എന്തായിരിക്കും പഞ്ചിബിൾ ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോക്കൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യു കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം മണിയുടെ പർപ്പസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ഐഡിയയിൽ എന്താ പഞ്ചിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിയുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഞാനൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ പിന്നൂർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത് ഇത് പറയുന്ന കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രണ്ടും ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആയോ ഇത് രണ്ടും ഇനി ഈ ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ കോർ ക്ലാസ് ആണ് ഈ മണി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു തന്ന ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ പത്ത് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് കിട്ടും കാര്യം എങ്ങനെയായാലും ഈ ആരെയും ചോദ്യം എല്ലാ വർഷവും വന്നിരിക്കും ഇത്ര നാൾ എടുത്ത പോലെ അല്ല ജി ഡി പി ഒക്കെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എങ്കിലും വരാം ഷിനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ യു പി സിയുടെ കുറെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഏരിയ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് പഠിച്ചായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ മനസ്സിലായാലോ മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ ഒരു ടു ഐഡിയസ് നമ്മൾ കണ്ടു പഞ്ചിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിവിസിബിലിറ്റി അത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ സിമ്പിളാ കൂടുതലൊന്നും വായിക്കേണ്ട കാര്യം ബാക്കിയില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കോമൺ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയാം മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂയിൽ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മണി വൺ ഈസ് പഞ്ചിബിലിറ്റി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യം മറക്കല്ലേ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സെൽഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ടോപ്പിക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു മണി നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നു അറിയാലോ സിമ്പിൾ ഈസിലി യു ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വിത്ത് മണി എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ഈസിലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അല്ലെ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ അഞ്ചിന് മോദിജി എന്ത് ചെയ്തു ആ എന്ത് ചെയ്തു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തു എത്ര നോട്ടുകൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെയും തൗസൻഡ് അതോടുകൂടി ആ രണ്ട്
അല്ലെ നമുക്ക് എത്ര നാളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ക്യാഷ് എത്ര നാളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മണിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് എത്ര നാളാണ് യൂസ് ചെയ്യാം റെഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദി അതോറിറ്റി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആസ് വെൽ അതോറിറ്റി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാ സി ബി അല്ലെ നമ്മളെ സി ബി ആരാ ആർ ബി അല്ലേ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോറി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആരാ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റൂല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൗണ്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൗണ്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഹ് തിരിമറി നടത്തുക ഈ കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ബ്ലാക്ക് മണി ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് അറിയാമോ മൂന്നും വ്യത്യാസം ബ്ലാക്ക് മണി എന്താ ഇനി ഐഡിയ ആ അതായത് ബ്ലാക്ക് മണി ഞാൻ വേറെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂന്നിടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് തരാം ബ്ലാക്ക് മണി ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് മണി ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തൗസൻഡ് കോർ റുപ്പീസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോർ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടയ്ക്കാതെ ഈ മണി നിങ്ങൾ പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണി ഈ പൈസ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ പിടിക്കുന്നു സപ്പോസ് കള്ളപ്പണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കള്ളപ്പണം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് മണി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് മണിയാണ് കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ അതേ കറൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കറൻസി എന്ത് ചെയ്യും പ്രിന്റ് ചെയ്യും അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കറൻസി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കറൻസി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കറൻസിയാണ് കൗണ്ടർ ഫീറ്റഡ് കറൻസി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അതേ ഇത് വെച്ച് നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു കള്ള നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു കള്ള നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ അതാണ് ഈ സാധനം കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് മണി അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് മണി കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് മണി ഇനി ഒരു ഒരു മണിയാണ് ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്സെപ്റ്റഡ് മണിയാണ് ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി ഓക്കെ ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി ഗവൺമെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണിയാണ് ഓർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് മീൻസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ലീഗൽ ടെൻഡർ മണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡി മോണിറ്റൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി മോണിറ്റൈസേഷൻ ഡി എം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഞാൻ സി എം ഡി എം എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കണം ഡി മോണിറ്റൈസേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് എന്താ ടു കർട്ടയിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ടി എൽ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി ഏതെങ്കിലും രേഷ്മ എൽ ടി സി എന്നൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയേക്കണം വായിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടേ ഐ എം സി മാറിപ്പോകാറില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് മണി കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് മണി ലീഗൽ ടെൻഡർ മണി ആൻഡ് നമ്മുടെ അവസാനം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് ഓഫ് മണി ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ടെററിസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മണിയാണ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് മണിയാണ് ബ്ലാക്ക് മണിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ഇതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മണി അതായിരിക്കും എല്ലാം പാടാണെങ്കിലും ഇത് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കോ കൗണ്ടർ ഫീറ്റർ ആയിരിക്കോ ഡി എം ആയിരിക്കോ സി എഫ് ആയിരിക്കോ ബ്ലാക്ക് മണി ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് പറ്റോ ഇനി മോദിജി ചെയ്ത ഡീമോണിറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലോണം രണ്ടും പിടിക്കാം ബ്ലാക്കും പിടിക്കാം ഏതും പിടിക്കാം കൗണ്ടർ ഫീറ്റും പിടിക്കാം കാര്യം കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബാങ്ക് കൊടുത്താലേ മാറി കിട്ടും അവിടെ തൂക്കും ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പം അവരെന്ത് ഇൻകം ടാക്സ് അസസ് ചെയ്യുമ്പം കള്ളപ്പണം അടിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദക്ക് എന്ത് അടച്ചു
നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മണിയുടെ താഴെ എന്ത് കിട്ടുണ്ട് ആ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ മണി ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഇപ്പൊ എല്ലാം എന്താ ഡിജിറ്റൽ ആണ് ഡിജിറ്റൽ മണി എല്ലാം ഗൂഗിൾ പേയും യു പി ഐ വെച്ചോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇത് മൂന്നും ഓർത്തോണം ഇത് മാറി പോയത് കേട്ടോ പത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ബ്ലാക്ക് മണി ആണോ കൗണ്ടർ ഫീറ്റർ ആണോ അതുപോലെ ഡി എം ആണോ സി എഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കോണം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ടെററിസത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം ഓക്കെ then then we can go to the derivative functions of money valare important aanu idakke kattu money ra function the main suda point of view la karyangal aata nan ellam kodu kodu add cheyidu poyittu derivative functions of money idile ettom pradhana petta point aanu deferred payments namukku payment endu cheyyam ഡിഫർ ചെയ്യാം അല്ലെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ ഈ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ വേറെ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എന്താ ഇ എം ഐ അല്ലെ ഇ എം ഐ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ കാര്യമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പേ ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിങ് ഏതാ യൂസിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി മണി വെച്ച് ചോദിച്ചതുകൂടി ഓക്കെ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാല്യൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദി കണ്ടർ ഇപ്പൊ ഒരു രൂപ ഒരു രൂപ റുപ്പി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ സെയിം വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ചെയ്തുകൂടി സെയിം വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ലേ സെയിം വാല്യൂ ഈക്വൽ വാല്യൂ ഇത് നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് പലപ്പോഴും എന്താ ലോവർ ആ വൈ വൈ Why money storage cost is lower as compared with other assets? What is money storage cost? Yes, it is. Yes, it is. It is a factor. 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 What is the cost? What is the cost? What is the cost? മണി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായി സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് മണി സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് അത് വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർ ടു അതർ അസെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യെസ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോ കോ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് അസെറ്റുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മണി എന്താണ് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോർ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇതെന്തെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ യു ക്യാൻ ഈസി പെട്ടെന്ന് ഈ ബാങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ടി എം ക്യാഷ് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേയിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാങ്ക് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ചാർജ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല എന്ത് ഷെയർ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ആക്കാൻ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ ഷെയർ ഒക്കെ നേരെ വണ്ണം നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈയിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കൈയിരിക്കുന്നത് പോലും ഒരു സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് കൂടുക ചിന്തിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ആ ഒരു സെൻസിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദീസ് ആർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദി മണി മണിയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് മണി എവല്യൂ എവല്യൂഷൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മണി വന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഏതായിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ മണി വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ദെൻ കമ്മോഡിറ്റി മണി ദെൻ മെറ്റാലിക് മണി പേപ്പർ മണി മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഓർത്തോണേ യു പി എസ് സി പേപ്പർ മണി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ ടൈം യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് ടൈം പി എച്ച് മണി യു പി എസ് സി നെവർ എവർ യൂസ് പേപ്പർ മണി യു പി എസ് സി ഇസ് ഓൾവേസ് യൂസ് ദിസ് വേ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ
മണി വെല്യൂഷൻ ചെയ്ത് വന്നു അവരൊന്നും ഞാൻ പറയാം ക്രിപ്റ്റോ മണി അറിയാമോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലോ പഠിക്കുന്നല്ലേ പഠിച്ചോണേ കറണ്ട് അല്ലെ കൊള്ളാം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സ്ഥിരം ചോദിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ബാട്ടർ സിസ്റ്റം നോക്കിയാലോ ഇതാണ് മണിയുടെ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മണി ഇത്ര ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട പ്രിലിംസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് ബാട്ടർ സിസ്റ്റം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മണിയുടെ എന്താ ബാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നെ ഐഡിയാ ആ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ പെൻ യു കെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് യുവർ പെൻ ഫോർ പെൻസിൽ അല്ലെ ചെയ്തുടെ അതുപോലെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീറ്റ് ഉണ്ട് അറിയാലോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യം യു കെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദിസ് വീറ്റ് ഫോർ യുവർ ഇഫ് യു വാണ്ട് സം റൈസ് ദെൻ യു കെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഫോർ യു യുവർ നീഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നീഡ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് പോകും ബേസിക് മണിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് മണി ബേസിക് ഇവിടെ ആരില്ല മണിയില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം problem of doubt double coins and so on this is one of the drawback of this system endana ah so for example enikku pencil venam njan pena ullo oru aalukku chennu ayyaku endu venam pencil venam all sorry ayyaku ah manasilayallo ഇതാണ് സെയിം ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ വേണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സാധനം വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എക്സസ് ആയ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്രം പോരാ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൂടെ പറ്റണം തരാനും കൂടെ പറ്റണം അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് സോ ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വാൺസ് അതൊരു വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വൈ നമുക്കിവിടെ ഒരു വ്യക്തമായൊരു കോമൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടും ഇല്ല മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് സോ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വാണ്ട് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വാണ്ടിന്റെ അടുത്ത് വല്ല നീട്ടി വലിച്ച് വല്ല സെന്റൻസ് ഒക്കെ ആക്കി ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ആ രീതിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കി കാണാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വാണ്ടൊക്കെ നോക്കിക്കോണേ കേട്ടോ ഓർത്തോണേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബാട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ്സ് ആദ്യം നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാ ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വാൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് പെരിഷബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചീത്ത നമ്മളിപ്പോ പറയാം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാം ദെൻ ആ ഒരു പീരീഡ് ആണെന്ന് നോക്കേണ്ട എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇന്നിപ്പോ എനിക്കൊരു സാധനം വേണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പെരിഷബിൾ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും ചീത്തയായി പോകും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നോ സേവിങ് സേവിങ് ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് സേവിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിസൺ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട എന്താ സേവിങ് ആണ് സേവിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സേവിങ് ലീഡ്സ് ടു വാട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ചെയ്യും അല്ലെ Capital formation, leads to what? 
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയല്ലേ പോന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലീഡ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ എക്കോണമി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ എംപ്ലോയ്മെന്റ് മോർ ലീഡ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ ഇൻകം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താ കൂടും ജി ഡി പി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം എക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ മോഡേൺ എക്കോണമി ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നേ മോഡേൺ എക്കോണമി ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നേ സേവിങ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോ ഇവിടെ എന്തില്ല നോ സേവിങ് അപ്പൊ എന്തില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എക്കോണമി ആണോ ഇല്ല ബിക്കോസ് എന്തില്ല മണി ഇല്ല അല്ലെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് ആണ് നോ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഉണ്ടോ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല ഒരു എക്കോണമിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഗവർമെന്റ് ഫേംസ് പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ അല്ലെ ഫോറിൻ സെക്ടർ ആണത്തല്ലേ ഈ നാല് പേരുള്ള സെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ സെക്ടർ എക്കോണമി അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ഫോർ സെക്ടറിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് പോകും ഇൻകം ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഫേമിന് എന്ത് കൊടുക്കും ലേബറിനെ കൊടുക്കും കൊടുക്കൂലേ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും തിരിച്ച് ഫേമ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കും വേജസ് കൊടുക്കും വേജസ് റെമണ്ടേഷൻ അതുപോലെ ഫേമിൽ നിന്നും ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്ത് വാങ്ങും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതിലെ പകരം അതിന് എന്ത് കൊടുക്കും തിരിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കും ഗുഡ്സ് സർവീസ് വാങ്ങാൻ വെറുതെ ആണോ അല്ല എന്ത് കൊടുക്കും അതിനുള്ള പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മണി എന്ത് ചെയ്യും പേ ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് എത്ര സെക്ടർ രണ്ട് സെക്ടർ ഒന്നാരാ അവിടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് രണ്ടാരാ സെക്കൻഡ് ആരാ ഫേം ഫേം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഓക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ടൈമിലൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേം എന്ന വാക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം അല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കും ബിസിനസ് ബിസിനറി എം ബി ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഫേം എന്ന വാക്കാ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലീച്ചർ അപ്പൊ ഈ ഫേം ഇവിടെ ആരൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് ഗവൺമെന്റിന് ഇവരെന്തടയ്ക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കൂലേ തിരിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ടാക്സ് കൊടുക്കൂലേ അതുപോലെ തിരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ആരെന്ന് സർവീസ് വാങ്ങും സർവീസും ഗുഡ്സും ആരെന്ന് വാങ്ങും ഫേം എന്ന് വാങ്ങത്തില്ലേ യെസ് ഫേം എന്ന് വാങ്ങും സർവീസും ഗുഡ്സും അതിന് പകരം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് കൊടുക്കും എന്ത് കൊടുക്കും സർവീസിന് കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഫാമിന് കൊടുക്കും അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ ആരുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫോറിൻ ട്രേഡ് കണക്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകോ അല്ലെ ഇത് ഇതിന് കാരണം ആരാ താങ്ക്സ് ടു ആരുടെ മണി അല്ലെ ഈ ഒരു സർക്കുലർ ഫ്ലോക്ക് കാരണം ആരാ മണി വിത്തൗട്ട് മണി വെർ ഇസ് നോ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വാട്ടർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഹാവ് നോട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഇല്ല സേവിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല കണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് നാലെണ്ണം വഹിക്കുന്നത് ഫോർ സെക്ടർ മോഡൽ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഒക്കെ എവരി തിങ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ പ്ലസ് ടു മാക്രോ എക്കോണമിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കേട്ടോ ലക്ഷ്മി അത് നോക്കണേ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മെയിൻസിന് നിങ്ങൾ രമേശിംഗ് കേട്ടോ രമേശിംഗോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടും ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ള നോക്കാം മനസ്സിലായോ സർക്കുലർ ഫോയും ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്കിത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വാട്ടർ വാട്ടർ സിസ്റ്റം നടക്കത്തില്ല ഫഞ്ചിബിലിറ്റി ഇല്ല ഈ വർഷത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഫഞ്ചബിൾ ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോക്കൺ
which term this is related with what money aa naale statement min endo vacharikku chindikkune money vechu vaai chance alla tha ne parayana manasilaagundo so base manasilaakko annadana ettom veli kaari ketto prelims point of view fine ini endakeyana positives nokkam listen what are the positives positives valare korche ullu first endha simple alle വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉള്ള എന്താണോ അത് കൊടുത്തു വായിക്കാം നമുക്ക് വേറെ പണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട എന്ത് വേ എന്തില്ല നോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് മുകേഷ് അംബാനിയോ അദാനിയോ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നും വരത്തില്ല കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ അത് കൊള്ളല്ലേ എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ചക്കയും വാങ്ങിയൊക്കെ വിറ്റൊക്കെ നീ ജങ്ങട്ടു മറ്റെന്ന് പറയുമ്പം കാശ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ അസറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തില്ല ഇൻകം ഇന്നിക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല സിമ്പിൾ എല്ലാവരും എന്താ ഈക്വൽ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ സിമ്പിൾ കാര്യം ആരിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വെൽത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് നോ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റഷ്യ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വേണോ ഫോറിൻ എക്സ് നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ട് വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോറിൻ റിസർവ് വല്ലതും വേണോ ഫോറൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോ ഫോറിൻ റിസർവ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കണ എല്ലാം എന്താ ഡോളർ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ അത് മാറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ടൈം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പത്രത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം അല്ലേ കറൻസി സോപ്പിംഗ് സോപ്പ് എസ് ഡബ്ല്യു ഐ പി കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കറൻസി സോപ്പിംഗ് കറൻസി സോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൗണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉദാഹരണം എടുക്കാം പൗണ്ടും പൗണ്ട് എടുത്ത മണിയാ പൗണ്ട് എടുത്ത മണിയാ പൗണ്ടും നമ്മുടെ റുപ്പി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി റുപ്പിയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തേ കേട്ടോ റുപ്പി ഏഹ് ഈ രണ്ട് മണിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്റർനാഷണലി എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏതാ ഡോളർ ഓക്കെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിൻ റിസർവ് ഉള്ള കൺട്രി ആരാ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും യു എസ് എ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ അവരെല്ലാം ഡോളർ ഉള്ളത് അല്ല ചൈനയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്ക് അത്രയൊന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യ സെവന്തോ ഫിഫ്തോ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള എന്താ ചൈന ചൈന മാറത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് മറ്റേ ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ കൂടെ മാറുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആയിരിക്കില്ല നാളെ കാണണം ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമേരിക്ക അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അമേരിക്കയിലാണല്ലോ ഡോളർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലാണ് അല്ല ചൈനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് പോട്ടെ അപ്പം ഇവിടെ പൗണ്ടും റുപ്പിയും ആണ് സംഭവം എന്താണ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയും ആരൂടെ ചേർന്ന് ബ്രിട്ടനോടെ ചേർന്ന് ഇപ്പം റഷ്യ ആയിട്ട് നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും റഷ്യൻ മണി ഇന്ത്യൻ മണി കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ ഇത് രണ്ടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സോപ്പ് ചെയ്യും സോപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മൊത്തം ഏതിലൂടെ ആവും റുപ്പിയിലും ഇതിലും പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരുടെ റോൾ റോൾ വരുന്നില്ല ഡോളറുടെ റോൾ വരുന്നില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഏതിന്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഫോറസ് റിസർവ് വേണോ ഫോറസ് റിസർവ് വേണോ വേണ്ട ഫോറസ് റിസർവ് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് പല രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഞാൻ ട്രേഡ് പഠിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ കാണാറില്ലേ കൺട്രിയിൽ തമ്മിലുള്ള അഗ്രിമെന്റ് കാണുന്നില്ല ഐ ആർ ലൊക്കെ ഈ അഗ്രിമെന്റ് എല്ലാം ഇത് അതിലാണ് ഈ കറൻസി സ്റ്റാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോളിസി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ടിന് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മിന്നി മിന്നി മുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൗണ്ടിന് ഒരു ഡോ സോറി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈം മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പൗണ്ടിന് ഒരു പൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു റുപ്പി അങ്ങനെ ഒരു ടൈമിൽ പോകും മറ്റേ ഇവിടെ ഡോളറിന്റെ കളിയല്ലേ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ കറൻസി കയറ്റും മനസ്സിലാവണ്ട അതിന് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് കറൻസി സോപ്പിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്
പഠിച്ച ഉടനെ കറൻസി സ്വാപ്പിങ് ഒക്കെ ചോദ്യം വരും കേട്ടോ കറന്റ് അഫയേഴ്സിലൊക്കെ ഉള്ള റീസെന്റ് ഇതാ ഓക്കെ അപ്പം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പോലൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റ് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോളറിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ കാണാം റുപ്പി ആയിട്ടും മറ്റ് മണി ആയിട്ടും മറ്റ് കറൻസീസ് ആയിട്ട് ഡോളർ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോളർ എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ഓരോ റുപ്പി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോളറിന്റെ വാല്യൂ മറ്റു റുപ്പിയേക്കാൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഡോളർ ഉണ്ടാവും ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഡോളറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കൂടി 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 അല്ലെ മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ പറഞ്ഞുതരാം എന്നോ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെയാ എവിടെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഇതിനൊക്കെ എന്തൊരു സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ കൊച്ചിയിലാണെന്നോ കൊച്ചിയിലാണെന്നോ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഇക്കണോമിയാ ഇക്കണോമി ആ ഇക്കണോമി ആണ് ഒരു കുട്ടി ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്ന വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ആ സർക്കിൾ പോ ഞാൻ ടു സെക്ടർ മോഡൽ പഠിപ്പിച്ചു ത്രീ സെക്ടർ മോഡൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ത്രീ സെക്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ നീ ഫോർ സെക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് യു കെ ഡ്രോ യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളല്ലോ കുഞ്ഞിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ടൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചേക്കണം ഞാൻ വരച്ച് വരയ്ക്കും ഓക്കെ പിന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പണ്ടിട്ടല്ലേ പണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് സാറ് വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും മേസൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും സാറ് അടുത്ത് വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സാറെ സാറ് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സാറ് കാണാത്ത വിധത്തിലൊക്കെ എ പ്ലസ് ബി ബി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് ആ എവിടെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അല്ല സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയണ സോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചത് സോ ഇഫ് യു ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ ദെൻ യു ക്യാൻ വൈസ് കേട്ടോ വെറുതെ ഡൗട്ട് ആയിട്ട് പോകരുത് ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് വേണം വേണ്ടി പോയി പഠിക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് എത്ര രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ഈ ടേംസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബാക്കി യു ക്യാൻ റെഫർ യുവർ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ലേൺ ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഇഫ് യു ഹാവിങ് ബേസിക് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ യു മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് മെനക്കെടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കംഫർട്ട് ആക്കി കിട്ടും മനസ്സിലാവുണ്ടോ സോ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് രേഷ്മി പോകേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നത് വെറുതെ ആ മനസ്സിലായി സാറെന്ന് പറഞ്ഞു പോകില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അത് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട സാധനമോ നമുക്ക് അവസാനം പഠിക്കാം ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് പറയാം ബേസ് പറഞ്ഞിരുന്ന അന്നേരം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു രൂപ ഇപ്പുറത്താണ് എഴുതേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചു കൊടുത്തല്ല തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഒരു ഡോളർ പഠിക്കുന്നു റുപ്പി പത്ത് റുപ്പി അഞ്ച് ഡോളർ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പി നൂറ്റൻപത് ഡോളർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ മൂന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ ഇത് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ആണ് വിത്ത് വൺ ദിസ് ഇസ് ടു ഇൻ വിച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കോണ്ടാക്ട് ആണല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സിമ്പിൾ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹിയർ ടു കോണ്ടാക്ട്സ് ആർ ആൾറെഡി ഗിവൻ ടു യു ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ വിച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ്
ആര് കൂടിയിരിക്കും ഡോളർ കൂടുമോ റുപ്പി കൂടും ഡോളർ കൂടും എസ് ഒരെണ്ണോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൂടി കൂടി എന്ന് ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പെട്ട പെട്രോളിന്റെ വില കൂടി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൂടി എൺപത്തഞ്ചാ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഒരു ഡോളർ എൺപത്തി സോറി ഒരു റുപ്പി എൺപത്തഞ്ച് റുപ്പി എന്ന് ഇപ്പൊ എത്ര എഴുപത്തിയഞ്ച് ഒമ്പത് അങ്ങനത്തെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എത്ര ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ കാര്യം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആര് കൂടിയിരിക്കണം ഡോളറിന്റെ എന്ത് കൂടണം വാല്യൂ കൂടണം ഇൻ ടേംസ് വിത്ത് ആരുമായിട്ട് നോക്കുമ്പം ഓക്കെ ഇഫ് യു കമ്പയർ വിത്ത് റുപ്പി ഏതിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയിരിക്കണം ഡോളറിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൂടി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നു ഇതിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് കൺഫേം ആണോ ലക്ഷ്മി കൺഫേം ആണോ ലക്ഷ്മി കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള പറയുന്നത് കൺഫേം ആണോ മനസ്സിലാക്കി പറയോ വെറുതെ പറയരുത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കൺഫേം റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ അത് ആ അല്ല പത്ത് പത്ത് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡോളറെ കിട്ടും നൂറ്റമ്പത് ഡോളറെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര കൊടുത്താൽ മതി പത്തെണ്ണം കൊടുത്താൽ അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടും ഏറ്റവും വലുതേതാ ഏറ്റവും വലുതേതായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു ഞാൻ ഞാൻ ഡോളർ വാങ്ങണ ആളാണ് എനിക്ക് എത്ര ഡോളർ കിട്ടുമായിരുന്നു അഞ്ചു ഡോളർ കിട്ടുമായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി എൺപത് ഡോളർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാ പവർഫുൾ മണി പവർഫുൾ ആവണോ എവിടെയാ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ പഠിച്ചല്ലേ ഒരു രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദോഷ കഴിക്കാം ആ ഒരു രൂപയുടെ സമയത്ത് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദോഷം അയക്കാൻ പറ്റും ഒരു രൂപയാണ് വലുത് പത്ത് രൂപയാണ് വലുത് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു ദോഷം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പഴാ പത്ത് ഒമ്പത് രൂപ എക്സ്ട്രാ വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു ആരെ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നിലോട്ട് വരാം സിമ്പിൾ ആൻസർ പറയണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്നാൽ മതി വാ ആൻസർ പറയണ്ട ഞാൻ മണിയിലോട്ട് വരാം സാധാ ഇരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞാൻ ഇക്കണോമിക്സ് സിമ്പിൾ ആക്കാത്ത കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഹിസ്റ്ററി മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി സബ്ജക്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്ന് ബാച്ചിനൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് നല്ലതായിട്ട് പോയി എല്ലാം ഓക്കെ ഫൈൻ പക്ഷെ ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വേറൊന്നുമല്ല സാർ ഈ ഇക്കണോമിക്സിന് എടുത്ത് ഇല്ല കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും പോലെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു കാര്യം ഐ എം ഓൾറെഡി ഫ്രം എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ എന്റെ സബ്ജക്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇടണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തീരെ കുഞ്ഞായി പോകത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇതിട്ട എടുക്കുന്നത് കാര്യം കുറച്ച് ബേസുള്ളം കേൾക്കുമ്പോൾ അവന് ഇതായിട്ട് തോന്നില്ല സിനിമ കാണും പോലെ സാറും തോന്നുന്നു ജി ഡി പി ഒക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പറയാൻ പോലെ പറഞ്ഞു അവന് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇട്ട് പോകണം പിന്നെ ഒറിജിൻ ആ അറിഞ്ഞതാത്തവർക്ക് മാത്രമല്ല എക്കണോമിക്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം എടുക്കേണ്ട എക്കണോമിക്സിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതും പറയാം മൊത്തം തിയറിയും എക്കണോമെട്രിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബിടെക്കിന്റെ തിയറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കിട്ടി ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെയാ നിങ്ങളെ ഇത് വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കിളി പറഞ്ഞു പോകും അതെനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ സാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സാറേ കുറച്ചൊന്നും ഒരു ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഞാൻ തീരെ ഒരു ഇതിലിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സിമ്പിൾ ആക്കി തരാം അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നമ്മൾ രഘുരാൻ രാജൻ പറഞ്ഞ ദോഷ എക്കണോമിക കഥ പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഒരു ദോശ ഒരു രൂപയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഒരു ദോശ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
ഇന്ന് ഇരുവരും കൊടുത്ത ദോഷപാർട്ട പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു രൂപയെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ എത്ര റുപ്പീസ് വെക്കണം നയന്റി റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിലയില്ലാതെ പോയില്ലേ സ്വർണോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അതിലോട്ട് തിരിച്ചു ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിലോട്ട് വരാം ഇനി ഞാൻ സാർ പറയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ വേറെ വാല്യൂ തരാം നേരത്തെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഒരു റുപ്പി കൊടുക്കുമ്പം പത്ത് ഡോളർ കിട്ടും ഒരു റുപ്പി കൊടുക്കുമ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ കിട്ടും അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലോ രണ്ടു ഒരു റുപ്പി വേറെ സംഖ്യ ഒന്ന് കൊടുക്കും രേഷ്മേ ഇനി പറഞ്ഞു ഏതാ അതിൽ എവിടെയാണ് റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നത് സെക്കൻഡ് സംശയമുണ്ടോ മനസ്സിലായോ മറ്റേ ടൈം വെച്ച് ചിന്തിക്കണം വാല്യൂ 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 പ്രൈസ് അല്ല വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പത്ത് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എത്ര ഡോളർ വാങ്ങിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ആരാ കൂടുതൽ ആ അതായത് ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എത്ര ഡോളർ വാങ്ങിക്കാം കൂടുതൽ ഡോളർ വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറിന്റെ സാധനം എനിക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം നേരത്തെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് പത്ത് ഡോളറിന്റെ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇവിടെ ആരാ ഒരു രൂപ എപ്പോഴും കിട്ടലാവുന്നേ മീൻസ് ഏറ്റവും വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഏത് സമയത്താ ഏതിലാണ് റുപ്പിക്ക് ഏറ്റവും വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കോൺടാക്ട് ആണ് രണ്ടിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടിലല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ രേഷ്മേ ഇനി നേരത്തെ ഏതിന് അർത്ഥം കിട്ടിയോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ ഇതാണ് സംഭവം മനസ്സിലാവുണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടിയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിന് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി എന്ന് വിളിക്കും അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് തിരിച്ച് ഇവിടെ എവിടെയാണ് റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറവ് കമ്പയർ ടു ദിസ് ടു കോണ്ടാക്ട് തിരിച്ചല്ലേ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് ടേമ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഡോളർ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഡോളർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അല്ലെ റുപ്പി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് റുപ്പി ഓക്കെ ഈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ ബേസിലാ മാർക്കറ്റ് ബേസിലാ ഉക്രൈൻ കൃഷി വിഷയം വന്ന് നമ്മളെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ചിലപ്പം പിന്നെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉക്രൈൻ വാർ കുറഞ്ഞു റുപ്പി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു മാറാൻ തിരിഞ്ഞാക്കാൻ മതിയാ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ റിസർവ് ചെയ്ത് ഇതിനെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഇത് ഈ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്രീസിയേഷൻ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയും നിലവിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്വർണം വെച്ചോണ്ടൊക്കെ പണം അടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മണി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്വർണം ഗോൾഡ് വെച്ചോണ്ട് ആ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തില്ല ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്തല്ല ഓപ്പൺ അല്ല ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് പല എക്കോണമികളും ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റീസ് വരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റീസ് വരെയൊക്കെ അറൗണ്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആര് തീരുമാനിക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഗവർമെന്റ് നോട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരില്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇല്ല സപ്ലൈ ഫോർ മണി ഇല്ല ആര് തീരുമാനിക്കും ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും ഫിക്സഡ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ മണി എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം കൂട്ടാം ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗവൺമെന്റ
dollar. Okay, fine. So here rupees value is increasing, which is known as appreciation. And if the rupees value is decreasing, which is known as depreciation. And the market itself, so then they do not correct it. Sometimes reserve bank in the year under that better solve here. Value pressure over another. Get off. Now the Indian exchange system is going to floating plus. Fixed. And the chair toler exchanges is on the red jay. Purnama and the la fixed and get all the mark order appreciation, depreciation, revaluation, devaluation. Now we are following floating exchange system after the 1970s. So in, in your Hindu newspaper, you can only see these words. No, these words you cannot able to see in your Hindu newspaper because it, nowadays most of the countries are using floating exchange system. Are you allowed globalization? So these terms are called out. Parishaki revaluation, devaluation, appreciation, depreciation, tomorrow. Manslaila, if you put in a stop in a further class means, even that the Kumu, the Blavasanam, exchange rate, but he came in and detailed about. Young and Anna Loga, the fixed rate to another, young and Anna fixed rate to another, young and a country, young and another market currency, and then SDR and Dana, special drawing right to Layla Pradana, but a currency than the Ghana. SDR are kind of endorsed and Sidan Joy Chon Vigan, questions in Kandel, SDR. Fine. Manislao. Yan in a Okay, listen. Okay. You know, Guru. Namagi, near random, Chuman just in a compare and at home. There's a cut Padicha carrying on, Stono, Paranavatron. Water system, Ambo, Paranavo. Perishal goods, water system, and the Sambogine. Story of the Potato rice and story and better than the Nilipo Parim, Prinja Gondala, Padia condition with some of the Indian. Mania Mamakandala, not perishable, if both three in Perisha, Pandagane Kaya Kashuna, Vitala Kondochu or Sanga Jita Boyan or the Dundi. In the Manisita, Kadilanda, digital money, no problem. Lamakan the Amatin easily story and betum, Ale, points, paper can, another name of paper can is PH money. Marker there, UPS is always using that word, not paper currency. Cut off, PH money in our end. Yet even the Yet even the money, a fiat 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 money, a this is what is related with the UPS. Fine. Any particular is on the net or the but in the dubo found different area. So basis is basic understanding is very, very crucial. Allah Urikal UPS Joy Cam model and then water system. Explain. Never ever. And then SLR explain. Alling and then exchange rate explain. No, no. Never ever they use this kind of questions. Our Chodikam on the question or in area. America, rate of interest to Kuti, in the can the Samuel Kim. Ukraine 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 war one no. Indian economy export and import in the Samoikim. Postiman Salando. Anger inflation on Dago. Postiman Salando, Indian UPC question range. Yanipo Parnenda. Pietre Mania puts your lyrical joke with the Pinapa argue and Tangila Panga never was thinking of Pietre Mania and the Marana option for the Guara. Alan or any choking the ATM or I can have option like a tundra. We did a lot of Pietre Mania to make a country and better. Celebrate end option like ATM. Check and then a valent one. Trap to Manslaile. Upon the country, you are the number of days understanding you on the line at two million. Manisla, Adana, Amalindu, your UPC examined duty in the nature of the exam. Stuff will love Zema. Okay. 
അടുത്തത് നോക്കൂ ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വാൻസ് നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെ ഹൈലി ഡിവിസിബിലിറ്റി അല്ലേ മണി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത് ഡിജിറ്റൽ മണി ഗൂഗിൾ പേ ഡിവിസിൾ അല്ലേ മോർ ദാൻ ഡിവിസിൾ ആസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് മണി അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലെ നമുക്കിപ്പം ചില്ലറയൊക്കെ എടുക്കാൻ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ചില്ലറയും നമുക്ക് പോക്കറ്റ് നിന്ന് എടുത്ത് രണ്ട് രൂപ കൊടുക്കണേ കാലം ഗൂഗിൾ പേയിൽ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് രണ്ടേ പോയിന്റ് അമ്പത് പൈസ എന്നൊക്കെ അടിച്ചാൽ അങ്ങ് ഏതാണ് ആ ഗൂഗിൾ പേയിൽ പൈസ എടുക്കുന്നു ഗൂഗിൾ പേക്ക് ഗൂഗിൾ പേന്റെ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാം അത് ഞാൻ ക്ലാസ് തീരത്തില്ല വേറെ സുമാർ അത് അതങ്ങനെ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ പേക്ക് എന്ത് ഗൂഗിൾ പേ ഇതെല്ലാം ബിസിനസ് അല്ലേ നമ്മളെ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടിരിക്കാൻ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ കേട്ടില്ലേ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ എന്ന എക്കണോമിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മോണിറ്ററി സ്കൂളിന്റെ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം മോണിറ്ററി സ്കൂൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്കൂൾ തന്നെ അപ്പം അപ്പൊ യു എസ് ബേസ്ഡ് എക്കണോമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ ലഞ്ച് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ലോകത്ത് എന്തില്ല നോ ഫ്രീ ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരമില്ല അന്നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോകത്തൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല തരത്തില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് മീൻസ് യു ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് അതല്ല യൂട്യൂബും ഗൂഗിളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ തരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരസ്യം ഉള്ളു സ്കിപ്പ് അടിച്ച് പോകാൻ സുഖം ഗൂഗിളിൽ കയറുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചുമ്മാ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ലോകത്തൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരും ഫ്രീ ഉള്ളതും തരണമെങ്കിൽ അപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കണം മിട്ടൺ ഫ്രീ മെമ്പർ കറക്റ്റ് ആരും ഓർമ്മിരിക്കുന്നത് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്താൽ ഒരു സാധനം തരണമെങ്കിൽ യു കെ ട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാത് കാര്യം അത് എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് ആരും ഫ്രീ ആയിട്ടും തരത്തില്ല നോ ഫ്രീ ലൈഫ് റിയാലിറ്റിയാണ് ഒരു ബേസിക് എക്കണോമിയാണ് ഫ്രീ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ഇല്ല ആർക്കും ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മലയാളം ഓപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വെച്ചു ഫ്രീ ആയിരുന്നു ആരും വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ സീനിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം വന്നിട്ട് പിന്നെ വന്നില്ല കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ പുറത്തൊക്കെ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഫ്രീ പൈസ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തേ വന്നേ വാല്യൂ അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും വാല്യൂ ഇല്ല അതാണ് വാല്യൂ ഇല്ല മീൻസ് നമ്മുടെ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അവരെ ചോദിച്ചു അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കളിക്കുന്നില്ല എക്കോണമിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാലു പേരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നാലു പേരും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാലു പേർക്ക് ഞാൻ സാലറി തരുന്നു ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ടു പേര് മാത്രമേ ജോലി ചെയ്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൈസ തരുന്നു പക്ഷേ ആക്ച്വൽ എക്കണോമിക് സെൻസിൽ നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്താ നമ്മളെ ഡിസ്കേസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡാ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ പോലെ അല്ലെ നിങ്ങൾ പണിയുന്നില്ല സാലറി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു പോകുന്നു എക്കണോമിക് അവിടെ എന്താ വേണ്ടേ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം വാല്യൂ അഡിഷൻ നടക്കണം അത് വെറുതെ കാശ് കൊടുത്താലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു അവിടെ എക്കോണമി തന്നെ സംഭവിച്ചു ഇല്ല എക്കോണമി ഇൻ സെൻസ് ദാറ്റ് മറക്കരുത് എക്കോണമി എപ്പോഴും തോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അല്ല വെറുതെ ഒരു കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കണം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ നാല് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ എന്തൊക്കെയൊന്നും പാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ ഈ നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ നോ യൂസ് മനസ്സിലല്ലേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്റെ കസ്റ്റമറിന് എന്തുണ്ടാവണം ഈ സർവീസ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവണം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലേണിങ് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആവുകയും യു ക്യാൻ ഫെസ്റ്റ് മോർ മാർക്ക് ദാൻ യുവർ സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്നെ എങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുള്ളു യൂസ് ഉള്ളു നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യൂസ് ഉള്ളു മനസ്സിലായി ഇവിടെ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്
യൂണിവേഴ്സൽ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇതേ നേരത്തിന്റെ ബാക്കിയാണേ പുറത്തുനിന്നുണ്ടല്ലോ വാട്ടർ ആ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണോ വാട്ടറിൽ പോസിബിൾ ആണോ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ കാണുമ്പോ ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നണം വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നി ഇട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ അതാണ് യു പി എസ് സി മനസ്സിലാക്കി വെക്കൂ കേട്ടോ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാം എന്നതാണ് യു പി എസ് സി റിസർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ ഇതോ ചോദിച്ചോ കേട്ടില്ല ആ അയ്യോ ലോകം മൊത്തം ഉള്ളതായിരുന്നു മണി ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പിന്നെ തീർച്ചയായും അത് ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററിയാ മൊത്തത്തിൽ വേൾഡ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയാ മീൻസ് ലോകത്തിലെ കാര്യമോ ഇന്ത്യ കോൺടാക്സ് അല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നേ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗുപ്ത പീരീഡ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കൂലേ കോയിൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഇതൊക്കെ മുമ്പുള്ള കാര്യം അത് അതൊക്കെ കോയിൻസ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അന്നൊക്കെ മണി വന്നല്ലോ ഏൻഷ്യന്റ് പീരീഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മണി വരുന്നു നിങ്ങൾ താങ്കൾ പറയണ മെഡീവൽ ഹിസ്റ്ററി കഥ വേണം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെയാണ് അതല്ല ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഇത് മനുഷ്യന്റെ എന്താ പറയണേ നമ്മുടെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഒക്കെ വന്ന് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഏത് സ്റ്റേജാ സ്റ്റോണേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റോണേജ് പിന്നെ ഏത് സ്റ്റേജാ സ്റ്റേജ് സ്റ്റോണേജ് കഴിഞ്ഞ് ആ കുറച്ചുകൂടെ വരുമ്പോ ഒരു ഒരു സ്റ്റോണേജിനൊക്കെ ശേഷം വരുന്ന ഒരു പിരീഡ് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏത് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ എന്റെ ഹിസ്റ്ററി കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയുടെ കേസല്ല കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ വേണ്ട കണ്ട വാട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്മോഡിറ്റി മണി മെറ്റാലിക് മണി കണ്ടോ മെറ്റാലിക് ആയിരുന്നു ഏത് കാലഘട്ടത്തില് ഈ ഗുപ്ത കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഏഷ്യ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഗുപ്ത ആലകം മണി സ്വർണ്ണ കളർ രാജാവിന്റെ ഒക്കെ പടം വെച്ചുള്ള ആ പിന്നെ വരുന്നതിന് പേപ്പർ അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ മണി എന്താണ് പി എച്ച് മണി പിന്നെ വരുന്ന ബാങ്ക് മണി ബാങ്ക് മണിക്ക് ഉദാഹരണം പറയാമോ ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെ ബാങ്ക് മണി അല്ലേ അതെല്ലാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഏതാ വിർച്വൽ മണി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പിന്നെ ഇനി ഒരു ഒരു കറൻസി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏതാ ഡിജിറ്റൽ മണി അതിൽ രണ്ടും രണ്ടാ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും രണ്ടും രണ്ടാ സെയിം അല്ലേ അത് വേറെ ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ അറിയാലോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി നമ്മുടെ ഏതാ ഗൂഗിൾ പേ നമ്മുടെ യു പി ഐ വാലറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ കേസ് അല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ ലോകം ലോകം മൊത്തം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ ഈസി ടു ഇത് വായിച്ചു പോകുന്നു സംശോധിച്ചു സംശയം ചോദിക്കൂ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പോയാലോ വായിച്ചോ വായിച്ചു പറയണേ കേട്ടോ ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ കമിഷൻ ഓക്കെ ഇത് ലിക്വിഡിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കി പൂർ ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലേ മണി എന്താ ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി അക്കൗണ്ട് ബേസ് നോക്കുമ്പോ മണി ആക്കസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അറിയാലോ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്
ഇത് റീഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ദ ഡബിൾ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വാൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏട്ടാ ഡബിൾ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വാണ്ടൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിലൊക്കെ പ്രിലിമിസിനൊക്കെ മോഡലാണ് എങ്ങനെ ഈ ഏരിയ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ യു പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതൊക്കെ കറണ്ടുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കൂടുതൽ കുറച്ച് പണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കണം പത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോ ഇനി ഇത് മോഡൽ വരാം എഴുതിയെടുക്കുന്ന ഏത് എടുത്തു റേഷൻ ഇന്ത്യ വരയ്ക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചോ പഠിച്ചു വേൾഡാ പഠിച്ചു വേൾഡ് ഇന്ത്യ മാപ്പൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു വേൾഡ് ഇന്ത്യ മാപ്പൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു പഠിക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ മെയിൻസിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ജോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞോ നീ എത്ര ക്ലാസ് ആയി അത് ബേസ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടൂ മച്ച് ബേസ് ആകുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് അല്ല താങ്കൾ അല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു വിധം ഇതുള്ളവരെ ആ ഒരു വിധം ബേസ് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൂ മച്ച് സ്ലൈഡ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ യു ക്യാൻ ആക്സസ് മൈ സ്ലൈഡ് മറ്റുള്ള ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല അധികം കിടപ്പുണ്ട് അവളോട് ഇത് യു ക്യാൻ യൂസ് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്റെ സ്ലൈഡ്സ് മൊത്തം ഞാൻ തരാം ഇപ്പൊ എടുത്ത സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വില വേണമെന്ന് ഓക്കെ കമ്മോഡിറ്റി മണി നെക്സ്റ്റ് മണി ഈസ് കമ്മോഡിറ്റി മണി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവും താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോക്ടർ വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ലോകത്തിലെ മണികളാണ് ആദ്യ മണിന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വാട്ടർ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവ് ടു മൂവിംഗ് ഇൻറ്റു കമ്മോഡിറ്റി മണി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റലിക് മണി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ മണി അത് ഫൈറ്റ് മണി എല്ലാം കവർ ചെയ്യും കേട്ടോ കമ്മോഡിറ്റി മണി അതായത് അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടോ ശരിയല്ലേ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഗോൾഡാ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കാം മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ യു ക്യാൻ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൂടെ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ട്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോൾഡ് വെച്ച ഗോൾഡ് എന്ന് പറയണ എന്താ ഇറ്റ് എ കമ്മോഡിറ്റി അല്ലെ ഒരു വസ്തു അല്ലേ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഗുഡ്സ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഒരു ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗുഡ്സ് ഇന്ന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി അപ്പൊ ഗോ ഇപ്പൊ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോറി ഗോൾഡ് ഗോഡ് എന്നായി പോയി ഓക്കെ ഗോൾഡ് 
അപ്പൊ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഒരു ജുവലറി അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ കമ്മോഡിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് മിഷർ ഓഫ് വാല്യൂ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം നേരെ എന്തിലോട്ട് പോയില്ല പണമൊന്നും പ്രിന്റ് അടിച്ചില്ല ആൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഏൻഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പല രാജാക്കന്മാരും ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആദ്യ കാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഏൻഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി ഗുപ്ത പീരീഡ് പല പല പീരീഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാ കറൻസി ഒക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്മോഡിറ്റി മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മണിയുടെ വാല്യൂ ഇസ് ആൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഈസ് എംബഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മോഡിറ്റി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡിന്റെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഗോൾഡിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതി ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ വാല്യൂ അതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അതെന്തുവാണ് ഒരു ഗുഡും ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഏതർ ഇറ്റ്സ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് എസ് എ ബോത്ത് ആറ്റ് യൂസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതാണ് കമ്മോഡിറ്റി മണി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് മണിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബാട്ടറിന് നേരെ എങ്ങോട്ട് വരിക കമ്മോഡിറ്റി മണിയിലോട്ട് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കെന്ന് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ കമ്മോഡിറ്റി മണിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് കമ്മോഡിറ്റി മണിക്ക് ഒരു കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സോ അത് എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് കറൻസിലോട്ട് പോകുന്നത് ഫിറ്റ് കറൻസിലോട്ട് പേപ്പർ കറൻസിലോട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി മണി മീൻസ് ഗോൾഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് സോറി ഫേസ് വാല്യൂ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല സെയിം ആവണമെന്നില്ല ആണോ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരണം വൈ ആ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് മൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അതിന്റെ വില എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് റിസോഴ്സ് ഗോൾഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഗോൾഡിന്റെ വില അവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ തന്നെ കർണാടകയിലെ നമ്മളെ കെ ജി എഫ് സിനിമയങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ അവിടെ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ ഗോൾഡ് കുടിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്ത് വരും പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വരത്തില്ലേ വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം റീജിയൻ അല്ലെ സോ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഫേസ് വാല്യൂ അറിയാലോ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഫേസ് വാല്യൂ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് പലപ്പോഴും ഇത് എവിടെ വേർ യൂസ് ഇൻ പെരിഷ്യബിൾ നേച്ചർ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റി മണി എന്ന പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡിന്റെ കേസല്ല അല്ലാതെ തരത്തിലെ കമ്മോഡിറ്റി എന്താവുന്നുണ്ട് പെരിഷ്യബിൾ ആയി മാറുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ബൾക്കി ആണ് അല്ലെ ഇപ്പോഴൊരു ഇന്നിപ്പോ പൈസ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണൊക്കെ അല്ല വലിയ ബൾക്കി ആവുന്നുണ്ട് പഞ്ചബിലിറ്റി ആണോ പഞ്ചബിലിറ്റി ആണോ അല്ല ഡിവിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലും പഞ്ചബിലിറ്റി ഇല്ല ഡിവിസിബിലിറ്റി ഇല്ല കമ്മോഡിറ്റി മണിയിലും പഞ്ചബിലിറ്റി ഇല്ല ഡിവിസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല ഇനി ഡബിൾ കോൺഫിഡൻസ് ഓ വാണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായ രേഷ്മേ നമ്മൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഡബിൾ കോൺഫിഡൻസ് ഓ വാണ്ടോ അതിവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ കമ്മോഡിറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല അറിയാലോ ഇവിടെ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻട്രസിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്മോഡിറ്റി എത്ര നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അല്ല കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വരെ അവിടെ ഗുഡ് ആണ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഗുഡും അത് വെച്ച് മാറ്റി മാറ്റി വാങ്ങും ചക്ക കൊടുത്ത് വാങ്ങോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയാം അതേ സംഭവം ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി മാണിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് മണി ഇസ് മെറ്റലിക് മണി ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോം മണിയിലോട്ട് വരികയാണ് മെറ്റലിക് മണി മണിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ പഠിച്ചോണേ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ പ്രിലിംസിലാണ്
കോയിൻസ് ഒക്കെ എന്തിലും ഉണ്ടാക്കും സിൽവറിൽ അയണില് അയണിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അയൺ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും ഗോൾഡില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗോൾഡ് കോയിൻസ് കണ്ടിട്ടല്ലേ രാജാക്കന്മാരെ കറക്കുന്ന ഗോൾഡ് കോയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിൽവർ കോയിൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്യുവർ പ്യുവർ മാത്രമല്ല ആ മറ്റൊരു വാക്കുകൾ എന്താണ് സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുന്നത് അയണൊക്കെ എന്താണ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് വളരെ സ്കേഴ്സ് ആണ് ഗോൾഡും സിൽവറും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാ സിൽവർ ആ ഗോൾഡിനേക്കാളും എന്താ സ്കേഴ്സിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഈ മണിക്കയുടെ പ്രശ്നം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻട്രിക് വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നേ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ ഊഹം പറയണല്ല കേട്ടോ ഒരു കിലോഗ്രാം ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഗ്രാം വെച്ചായിരിക്കുമല്ലോ കൂട്ടുന്നേ ആണോ അല്ലേ പറയുന്ന മടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫേസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇത് ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻട്രിസിക് വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം പലപ്പോഴും ഈ വാല്യൂ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പല രാജാക്കന്മാരെ കാര്യമുണ്ട് പറയണേ ഈ വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കാണിക്കാറുണ്ട് ഒരു 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 ഗ്രാമെന്നോ രണ്ട് ഗ്രാമെന്നോ പണ്ടിട്ടില്ലേ പല ഗുപ്ത നിങ്ങൾ ഗുപ്ത രാജാക്കന്മാരുടെ കോയിൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ഏൻഷ്യൻ ലിസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവന്മാർ ഇഷ്ടമാര് എന്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ പടമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാം രണ്ട് ഗ്രാം മനസ്സിലാണ് അതിതാണ് മെറ്റലിക് മണിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർജഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് ഇത് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം ഫോർജഡ് ഇൻ സിൽവർ ഫോർജഡ് ഇൻ കോപ്പർ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹൈ വാല്യൂ ഗോൾഡിലുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഫോർ ജി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗോൾഡിന്റെ സപ്ലൈ എന്താ ലോവർ അല്ലെ സിൽവർ വരുമ്പേ കുറച്ച് മോഡറേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നിലവിൽ ഗോൾഡിനേക്കാളും കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഏതാ സിൽവർ അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ സിൽവറിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് കൂടുതലല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ കുറവുണ്ടല്ലേ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ കൂടുതലല്ലേ കൂടുതല ഏ ഗോൾഡ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സിൽവർ അല്ല സിൽവർ വില അത്ര വരുന്നില്ല ഡയമണ്ട് ആണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡയമണ്ട് ആണ് കുറച്ച് പ്ലാറ്റിനും ആ എസ് എസ് ഞാൻ മാറിപ്പോയി സോറി ആ പ്ലാറ്റിനുമാണ് ആ എസ് എസ് ഫൈൻ ഫൈൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയി പ്ലാറ്റിനുമാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് പ്ലാറ്റിനും നല്ല പ്രൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വേറെ ഓക്കെ സിൽവർ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ഷോറൂം ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ പ്ലാറ്റിനും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗോൾഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് ഉണ്ടല്ലേ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലാക്ക് ആണോ നല്ലത് ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറി പോയി സോറി സിൽവർ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്ലാറ്റിനോ മറ്റേ സിൽവർ സാറോ സിൽവർ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നേ വെള്ളിയല്ലേ ഓക്കെ സിൽവർ ആവുമ്പം അറിയാലോ മോഡറേറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം അതെന്ന് അറിയാം കോപ്പർ ആവുമ്പം ബ്രോൺസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവാണ് ഡേ ടു ഡേ പർച്ചേസിനൊക്കെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൂടുതൽ ആ കാലത്ത് ഇതിലാ ആ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ മുഹിർ മുഹർ റുപ്പയ പൈസ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പേരുള്ള ഡാം നെയിംസ് ആണ് ഓക്കെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻട്രിക് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കണം ഇത് ഫേസ് വാല്യൂ എന്നാണ് എഴുതി തന്നെ മാറ്റി ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ണ്ടോ 
വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതൊക്കെ പുറത്തോണേ പി എച്ച് മണി വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ ചോദിച്ചോളാമേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മണി ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടാ ഡിജിറ്റൽ മണി അല്ല ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കാര്യം പറയാം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഫേസ് വാല്യൂ ആണോ ഇന്റർനെറ്റ് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് ചിന്തിച്ചു പറയണം ഫേസ് വാല്യൂ ആണോ ഇന്റർനെറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് വായിച്ചിട്ട് പറയും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പറയണം ഇന്റർനെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഗോൾഡിന് എന്തുണ്ടോ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കറൻസി നോട്ട്സിന് എന്തുണ്ട് പേറ്റ് മണി എ ടി എം എന്നുണ്ടോ ചെക്കിന് എന്തുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിന് എന്തുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിക് വാല്യൂ ചെക്കിനാ ഓ തെറ്റരുത് ചെക്കിന് എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിക് വാല്യൂ വരുമോ ചെക്ക് പറയുന്നതല്ലേ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ അതിനകത്ത് വാല്യൂ വരുന്നില്ലല്ലോ ആ അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയോ പക്ഷെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ അതിനുണ്ട് ഷെയർ എൻട്രൻസ് വാല്യൂ ആണോ ഫേസ് വാല്യൂ ആണോ നമുക്ക് അല്ലാതെ പറയാൻ ക്ലിയർ ഒന്നും ഇത് ചോദിക്കോണേ എനിക്ക് നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ചോദ്യം എടുത്ത് ഇത് ഏതുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇടാം സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടു ടൈംസ് വെരി തറവി ഫേസ് വാല്യൂ ഒരിക്കലും അതിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ബോൺ അത് ജന്മന മീൻസ് ഗോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നെറ്റലായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ത് ആര് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റോ റിസർവ് ബാങ്കോ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺഫേർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചെക്ക് ഒക്കെ ഒരു പേപ്പർ അല്ലേ അതിലൊരു ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പേപ്പർ എന്തായി മാറുന്നത് ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറും ഒരു വെറും പ്യുവർ വൈറ്റ് പേപ്പർ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ മെറ്റലിക് മണിയുടെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റലിക് മണിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടോ പെരിശിബിൾ ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തൂടെ നെഗറ്റീവ് എന്താ ബൾക്കി അല്ലേ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ പഞ്ചിബിലിറ്റി ഇല്ലേ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് മറക്കരുത് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാ പഠിച്ചതായിരുന്നു കമ്മോഡിറ്റി മണിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഓർക്കണം മെറ്റലിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ കുറവോടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി മണി ചോദിച്ചിട്ടില്ല സാധ്യത ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ പ്ലീസ് ലിസൺ അതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മണിലോട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് മണി എന്താ പേപ്പർ മണി അഥവാ സി എച്ച് മണി ഓക്കെ നോക്കിയാലോ സി എച്ച് മണി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണിയാണ് എന്ത് പി എച്ച് എങ്ങനത്തെ മണിയാ പേപ്പർ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീഗൽ ടെൻഡർ ആണ് അറിയാലോ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാ ഗ്യാരണ്ടിഡ് ബൈ ഗവർമെന്റ് പി എച്ച് മണി ഒരു ലീഗലി റിക്കഗ്നൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റിൽമെന്റ് പേയ്മെന്റ് ഡെബിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാം എവിടെ മാത്രം പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഉണ്ട് അമേരിക്ക ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഇക്കോണമി പറ്റൂലേ ഹൗ മച്ച് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ മണി ഇതിൽ ഏത് വരും ഇതാണോ 
നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നമ്മളെ പഴയ റുപ്പി ഉണ്ടല്ലോ പഴയ ലിപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ട് അത് ഇതിൽ ഏത് വരും ഞാൻ ഈ വൺ ടു എന്ന് എഴുതിയേക്കണ ഏത് വരും പറയാമോ വൺ വരും ടു വരും ഇതാണോ ഇതാണോ ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണം ദേശ നോട്ട് എന്നൊന്ന് നോക്കണം ദേശ നോക്കും നോട്ട് നോക്കിയാണ് ടു അല്ലേ വരത്തുള്ളു മുമ്പ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇതായിരുന്നു അത് മാറി അത് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കും പറയാം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഈ ഗോൾഡ് വെച്ചോണ്ട് മണി പ്രിന്റ് ആ എഴുതിട്ടില്ലേ ടൊപ്പിൽ എഴുതിട്ടില്ലേ ടു ബി ആരാ ബിയർ ചെയ്യണം മൊത്തം ആരാ എഴുതില്ലാം സി ബി അല്ലേ നമ്മുടെ സി ബി ആരാ ചൈനയിലാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഫെഡ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഓക്കെ യു എസ് ഡോളർ അല്ലേ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി യൂറോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അടിച്ചോണ്ട് അതായത് വെച്ചോണ്ട ഗോൾഡോ സിൽവർ വെച്ചോണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാർഡിന് അനുസരിച്ചാണ് മണി അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മണി ആയിരുന്നു നൗ വി ആർ ഫോളോയിങ് വാട്ട് ദി സിസ്റ്റം ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീസ് വി യൂസ് ദി സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമ്മളിത് മാറി ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടല്ലേ പത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് എഴുതിട്ടാണ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യണേ സൈൻ ചെയ്തേക്കണേ ഇപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ദാസ് മുൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയും ഐ എസ് ഓഫീസർ ആണ് ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർ ഇരിക്കേണ്ട പോസ്റ്റ് അല്ല ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇരിക്കേണ്ട പോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ വായിച്ചു നോക്കൂ സംശയം ചോദിക്കും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിയറ്റ് മണി റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ ഫിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പറയാം ഓ കേട്ടില്ല ആ ആ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കും അതിപ്പം ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വാല്യൂ വെച്ചോണ്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ആ വാല്യൂ വെച്ചാൽ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇത് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിള് ഞാനിപ്പോ പത്ത് രൂപ പ്രിന്റ് അടിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കിലോ കണക്കിനല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു റുപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റുപ്പി അടിക്കുന്നതിന് ഇത്ര ഓൺസ് ആയിട്ട് ഓൺസ് കണക്കിൽ അടക്കുന്നത് വളരെ മൈനോട്ട് ഇത്ര ഓൺസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റുപ്പി അടിക്കുന്നതിന് പത്ത് ഓൺസിന്റെ ഗോൾഡ് വേണമെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാം ഓൺസ് ഒന്നും വേണം പത്ത് ഗ്രാമിന്റെ ഗോൾഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു റുപ്പി അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ല ആ ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഹയർ എമൗണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെന്തിനു വേണ്ടിയാ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ അത് വേണ്ട ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാ നമ്മുടെ ഫോറക്സ് റിസർവും പിന്നെന്താ കാര്യം നമ്മൾ ഇത് മാറി ഏത് മാറി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാറി നേരത്തെ ഏതായിരുന്നു ഫിക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന് എന്ത് പോയി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയി ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം കുറച്ചൂടെ എക്കണോമിക്കലി സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് എക്കണോമിക് ടെക് ഞാൻ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ കുറച്ച് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വാല്യൂ വെച്ചോണ്ടാണ് ഔൺസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാണ് അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രാമൊന്നുമല്ല ഔൺസ് വെച്ചൊക്കെ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് എന്തിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് പി എച്ച് മണി ഇഷ്യൂ ആണ് ഒന്നാരാ ഗവർമെന്റ് ഏത് മിനിസ്റ്ററിയാ ഫിനാൻസ് സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആക്ട് ഏതാ കോയിനേജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ആക്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഓൾ കോയിൻസ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം അടിക്കുന്ന നേരം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് അടിക്കുന്നില്ല മറ്റേ കോയിൻ എടുക്കുന്നു പിന്നെ വൺ റുപ്പി നോട്ട് അതിൽ ആരൊപ്പിടും ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറി അതാരാ ഐ എസ് ഓഫീസർ നിങ്ങൾ ഐ എസ് ഓഫീസറായി ഒരു ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റുപ്പി നോട്ടിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യും ഇനിയി
അലോട്ട്മെന്റ് ഇൻഡോ മുണ്ടോ ചെൻസ് ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് മറക്കരുത് വൺ റുപ്പി നോട്ട് വൺ റുപ്പി നോട്ട് ഓൾ കോയിൻസ് ആരതെല്ലാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആക്ട് ഏതാ കോയിനേജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഫൈൻ ഇതാണ് ഒരു എൻഡിറ്റി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എൻഡിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആരാ ബാക്കിയുള്ള നോട്ടൊക്കെ അടിച്ചിറക്കുന്ന ആരാ സിമ്പിൾ കണ കാണാതെ പറയാം ആരാ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ബട്ട് യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ആക്ട് നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർ ആക്ട് ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് എംപവർ അതാണ് എംപവർ ചെയ്യണം ആർ ബി ഐന് എന്തിനു വേണ്ടിയാ റിമെയിനിങ് ബാങ്ക് നോട്ട് ഏതൊഴികെയുള്ള എക്സെപ്റ്റ് ഈ വൺ റുപ്പി നോട്ട് എംപവേർ ടു മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ടു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിഡ്രോ എനി നോട്ട് ഫ്രം സർക്കുലേഷൻ ദിസ് കോൾഡ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തോളം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അതിനുമുമ്പ് മൊറാർജി ദേശാരി ഗവൺമെന്റ് ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുമുമ്പും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ത്രീ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ മോദിജി ചെയ്താലും ഇത്ര എല്ലാവരും പെട്ട് അല്ലെ ബ്ലാക്ക് മണിയൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ല അല്ലെ ഡൽഹിയിലുള്ളവരടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എല്ലാവരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ആളുകൾ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ബാങ്ക് മാനേജർ ചോദിക്കും എവിടെ ഡി ജി എന്റെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ട് വന്നോ വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവസാനം ബാങ്ക് മാനേജർ പറഞ്ഞ അവിടെ അപ്പുറത്ത് ഡൽഹിയിൽ ആരുണ്ട് മോദിജി ഉണ്ട് നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് കാര്യം അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എങ്ങനെയും പറഞ്ഞേ എല്ലാവരുടെ അക്കൗണ്ട് എത്തച്ച് വരും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അപ്പൊ എല്ലാവരും മോഹിച്ചു അല്ലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ട് വരെയല്ലേ വീടൊക്കെ വയ്ക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ സക്സസ്ഫുൾ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ അത് പാർട്ട് നമ്മളതിന്റെ ഫാക്ടർ എടുത്ത് നോക്കുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ മോദി ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്ത ഡി ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷനും ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് നല്ല ഒരുപാട് കറപ്ഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആധാർ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ എൻ എം എൻ ആർ ജിയുടെ അക്കൗണ്ടിലെ പൈസ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ എന്തൊക്കെയാണ് പി എറ്റ് കറൻസി അറിയാത്തെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പലതവണ കേട്ടോ പല എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യു പി എസ് സി ചോദിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് പി എറ്റ് കറൻസി അല്ലാത്തെ മണി വിത്തൌട്ട് എനി ലീഗൽ ബാക്കിങ് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോയിൻസ് കാർഡ് കൂപ്പൺ എ ടി എം എന്താ കേറ്റ് ആണോ ആണോ കാർഡ് കൂപ്പൺസ് ഈ കൂപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടീയിലൊക്കെ ചില ടു റുപ്പി കൂപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു പിയറ്റ് കറൻസി ആണോ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചാണോ അല്ല അടുത്ത് നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെയർ ബോണ്ട് ഡിബൻജേസ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇതെന്താ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടി ബിൽസ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഫീഡ് മണി ആണോ അല്ല ഒന്നുമല്ല ഡി ഡി ചെക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അതാ കിടക്കുന്ന എ ടി എം ബിറ്റ്കോയിൻ അതർ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി തെറ്റേ ഇത് കണ്ടോ പലർക്കും തെറ്റിപ്പോ ഫിയർ കറൻസി അല്ലേ ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലേ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി അല്ലേ ഗൂഗിൾ പേയുടെ പൈസ എന്തല്ല ഗൂഗിൾ പേയിലെ പൈസ എന്തല്ല ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഫൈറ്റ് കറൻസി ആണോ ആണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ഇടുക കണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചടേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വേണേ നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കും ചോദിക്കും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല പേരൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ബിറ്റ്കോയിൻ എന്താ നമ
ഓപ്പൺ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ലീഗൽ ബാങ്കിങ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഒന്നല്ല ഗെറ്റ് കറൻസി അല്ല ഇപ്പൊ എ ടി എം എന്ന് സോറി എ എൽ എസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൂപ്പൺ തരും ഈ കൂപ്പൺ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൽഹി എൽ എസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കൂപ്പൺ തരുന്നു ഈ കൂപ്പൺ ഒരു ഫിയറ്റ് കറൻസി ആണോ അല്ല യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് കൂപ്പൺ ഇൻ യുവർ എ എൽ എസ് ഡൽഹി ബ്രാഞ്ച് ബട്ട് യു കുഡ് നോട്ട് ഐബിൾ ടു യൂസ് ദിസ് ആസ് എ ഫിയറ്റ് കറൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അറിയാലോ റീസൺ എന്താണ് സോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫിയറ്റ് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫിയറ്റ് കറൻസിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് നോക്കും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഫിയറ്റ് കറൻസിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്ന് നോക്കും വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഫിയർ അല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാടായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓവറായിട്ട് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വന്നു പ്രശ്നമല്ലേ ബൾക്കി അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനാ ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ കൊണ്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടുപോലെ കൊണ്ട് നടക്കണ്ടേ മോട്ടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കള്ളം പറഞ്ഞു അതാണ് അതുപോലെ എന്താണ് ആ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തെഫ്റ്റ് അല്ലെ കള്ളം മറക്കി അടിച്ചു മാറ്റാം ബേസിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകാൻ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാം അതുപോലെ എന്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത എന്താ കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് അല്ലെ കമ്മോഡിറ്റി മണി കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഭയങ്കര പാടാ സ്വർണ്ണമാണ് അടിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കറൻസി ഇറക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ചേഞ്ച് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടല്ലേ ചില്ലറ കിട്ടാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചുമ്മാ പെട്രോൾ പമ്പ് വെച്ചു ചേഞ്ച് പ്രശ്നം അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മള് ഗൂഗിൾ പേ വന്നതിന് ശേഷം അതില്ലല്ലേ കറക്റ്റ് ആ എമൗണ്ട് അടിച്ചാൽ അവിടെ എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതൽ ചില കടകളിൽ നിന്ന് ചില്ലറ കിട്ടാൻ പാടാം ഒരു വിഷയം അടുത്ത എന്താ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെ പഠിച്ച കാര്യമോ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫിയറ്റ് കറൻസിയിലാണോ കമ്മോഡിറ്റി മണിയിലാണോ മെറ്റലിക് മണിയിലാണോ അതെ ഫിയറ്റ് കറൻസിയിലാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ എവിടെയാ ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ മറ്റോ മാറ്റം ആരിലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ വരത്തേ അല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോയാ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി ബാക്കി സിറ്റ് വരുമോ ഇൻഫ്ലേഷൻ കമ്മോഡിറ്റി വരും ഇൻഫ്ലേഷൻ മെറ്റലിക്ക് വരും ഇൻഫ്ലേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ വരും പേപ്പറി വരും ഇവിടെ വരത്തില്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലേഷന്റെ സ്വാധീനം വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാങ്ക് മണി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് പോലോ ബാങ്ക് മണി ഇതിലും ഉറപ്പായി ആരുടെ ബാങ്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും സി ബി ഐ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അതെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ചെക്ക് ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം സേവ് ചെയ്തുകൂടെ ബാങ്ക് ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് അല്ലേ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെക്ക് വന്നു കുറാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിയെടുത്താ പോരെ ആ ആറുമാസം കിട്ടൂല എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഫേർ ചെയ്യത്തില്ലേ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടത്തില്ലേ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ സി ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലേ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവല്ലേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് വളരെ പാടാം അല്ലേ ബാങ്ക് പണിയാണ് മനസ്സിലായോ അറിയാലോ ഡിഫേർ പേയ്മെന്റ് നേരത്തെ ഒന്നും കണ്ടാ നെക്സ്റ്റ് കറൻസി വിർച്വൽ കറൻസി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി അല്ലെ വിർച്വൽ കറൻസിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത
നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് വേണം ജി ട്വന്റിയിലും മറ്റേ റിസർവ് ബാങ്ക് വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ എന്ത് വേണം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ യു പി എസ് സി പ്രിലിംസിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി കുത്തരുത് എന്തല്ല ഉള്ളി അവൈലബിൾ ഇൻ എന്ത് ഫോമിൽ കിട്ടത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉള്ളി ഓക്കെ എന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാ നിങ്ങൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പഠിച്ചതാ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലോ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം ഓവർ ത്രൂ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ കണ്ട വ്യത്യാസം കണ്ടോ വിർച്വൽ കറൻസീസ് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വാട്ട്സ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി മാറിപ്പോവരുതേ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേയും ഗൂഗിൾ പേയും എല്ലാം എന്താ അതെല്ലാം എന്താ ഗൂഗിൾ പേ ജി പേ പേ ഫോൺ പേ ഒക്കെ എന്താ ഗൂഗിൾ പേ ആണ് അത് ആരുടെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്രിപ്റ്റോ വിർച്വൽ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരെന്താ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇതെന്തല്ല ഒരിക്കലും മാറിപ്പോരുത് വിർച്വൽ എന്ന് വേഗം നമ്മളെ മനസ്സിൽ പിട്ടുന്നത് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ഈസ് ഓൾറെഡി ഗവൺമെന്റ് ബാക്കഡ് ആണ് അതിൽ ആർ ബി ഡി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ല ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയെ കുറിച്ച് ആർ ബി ഐ പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നോക്കിക്കോണേ പരിശോധിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അവർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കിക്കോണേ അതാ കേട്ടോ പേരൊക്കെ ഞാൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉള്ള സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ മാത്രം എടുത്ത് പോവാൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ കറണ്ട് കൂടെ നോക്കിക്കോണേ കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിർച്വൽ കറൻസി പ്രത്യേകിച്ച് ആ നമ്മുടെ ഈ ബിറ്റ്കോയിന്റെ പേരിലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോണേ ചിലപ്പോൾ അത് ടേംസ് ഓഫ് ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കും ആ ഇനി ഒരു കറൻസി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മണിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാധ്യത കുറവാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് ആരൊക്കെ പേയറും പേയും ആരാ പേയർ കൊടുക്കുന്ന ആൾ പേയർ പേയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അറിയാലോ പേയറും പേയ് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഫ്യുഡീഷറി മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് പി എച്ച് മണി ഈ സെന്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഫ്യുഡീഷറി മണി ഫ്യുഡീഷറി മണി സെന്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വിർച്വൽ കറൻസി ഫോർ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇറ്റ് ഈസ് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം മെറ്റലിക് മണി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം കമ്മോഡിറ്റി മണി ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി മണി ഈസ് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഫൈൻ ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച ലാസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച വിർച്വൽ കറൻസി ലേറ്റസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലീസ് സ്കാൻ യുവർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ കാര്യം കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ കേട്ടോ അതിന്റെ റെഗുലേഷൻസും ആക്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലീസ് ഫോളോ കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഇതൊന്നും വേണ്ട മറ്റേ എയർലെസ് ഫോമിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചേര് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തില്ല ഇതുണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല ഈ പഠിച്ച കാര്യം വെച്ച് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം സോ പ്ലീസ് സ്റ്റഡി ദിസ് ഇൻ യുവർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് policy name of virtual currencies ella evada kittum ningala current affairs kittum please study is thoroughly question mark from ca idonnu varathilla appo padayadu naan padipicha mathram varu ketto pinna idippo angana valiya role illa koranju koranju variyana le kodal ende nammal digital currency lotu povunu okay namukku venangu oru category kuda kodukka le yeah. enda digital currency dc kodudu dey
കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എം ബി സി കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതോടെ നോക്കിക്കോണം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസന്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗോ ത്രൂ ദി യുവർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇപ്പം എക്കണോമിക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും അടുത്ത പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതായിരിക്കും കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻ ഒന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച വിർച്വൽ കറൻസി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്താണ് വിർച്വൽ കറൻസി എന്നായിരിക്കും ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത് വരുന്നത് പുതിയ വിർച്വൽ കറൻസിയിലെ മൂന്നാല് പേരായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നേ കറണ്ട് നല്ല വന്നേ എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് യു പി എസ് സി ആ മോഡലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മണിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് മണി ഞാൻ എല്ലാ മണിയും കവർ ചെയ്യട്ടോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മണി വാല്യൂസ് മോർ ദാൻ കമ്മോഡിറ്റി വാല്യൂ ഉദാഹരണം പറയാമോ എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ ക്രെഡിറ്റ് മണി ക്രെഡിറ്റ് മണി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കാ വാല്യൂ കൂടുതൽ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ ആർക്കാ മണി വാല്യൂന് വാല്യൂ കൂടുതലും കമ്മോഡിറ്റി വാല്യൂ കുറവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മലയാളം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാറില്ലേ അങ്ങനല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ മണി വാല്യൂ കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിയലി നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഇ എം ഐ ഇട്ടുകൊണ്ടൊരു എ സി വാങ്ങിച്ചു സപ്പോസ് എ സിയുടെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ഇ എം ഐ ഇടാതെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ഞാൻ സങ്കല്പിച്ച് പറയണേ എ സി നൂറ് രൂപ എന്നല്ല അറിയാം പക്ഷെ ഇ എം ഐ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആറു മാസം കൊണ്ട് അടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇവിടെന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു മണി വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്വർണോ അപ്പൊ കൂടുതലും ഈ പ്രതിഭാസം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെയാണ് ഈ ഹയർ പർച്ചേസിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ ഇ എം ഐ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കടമിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ബൈക്ക് ഒക്കെ സി സി ഇട്ടൊക്കെ എടുക്കാറില്ലേ കാറ് ഒക്കെ സി സി ഇട്ടൊക്കെ എടുക്കാറില്ലേ ലോൺ ഒക്കെ എടുത്ത് ലോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് അടയ്ക്ക് സാധനം എടുത്താൽ പോരാ ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചുകൂടെ ഇ എം ഐ ഇട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അമ്മനായിരം രൂപ അടച്ചുകൊടുക്കേണ്ടി വരും ആറ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മണി വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കമ്മോഡിറ്റി വാല്യൂക്കാലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മണിയെ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് മണി ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നുള്ള ഓക്കെ ഇതൊന്നും എൻ സി ആർ ടി ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ഇല്ല കേട്ടോ രശ്മി ഓക്കെ അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തേ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള ഏതായിരിക്കും കണ്ട് ചെയ്തോന്ന് ഏറ്റവും കൂടിയതേത് കുറഞ്ഞതേതെന്ന് എഴുതി നോക്കി വല്ല മനസ്സെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ ഫസ്റ്റ് ഏത് ഏതാ കറൻസി ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളത് ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണോ സേവൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് രണ്ടും അറിയാൻ ഒന്നാണ് അറിയാലോ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തോന്നു പോകുമ്പോൾ പൈസ എടുക്കാം സേവൻ ബേസിക് ഐഡിയ സേവൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രശ്മേ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടെ വരണ ഏതാ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എപ്പോ വേണോ പോയി പൈസ എടുത്തുകൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ എടുക്കാം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാധാ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ വരും സേവ് ഇൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് പോയി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ബാങ്ക് തരത്തില്ല കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലേ തരൂ ഫൈലി ലിക്വിഡ് ആണോ അല്ല ഡ്യൂറേഷൻ കഴിയണം പിന്നും കുറവല്ലേ ഇനി ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെ
ലോണാണ് ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കിന്റെ എന്ത് അസറ്റ് ഇതെന്താ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്താ ലൈബിലിറ്റിയാ മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിന്റെ അസറ്റ് ആണോ ലൈബിലിറ്റി ആണോ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിന്റെ അസറ്റ് ആണോ ലൈബിലിറ്റി ആണോ ലൈബിലിറ്റി ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിന്റെ അസറ്റ് ആണോ ലൈബിലിറ്റി ആണോ ലൈബിലിറ്റി അല്ലേ കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരണ പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അവരൊക്കെ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അസെറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ കയറി വരാം കേട്ടോ ബേസിക്സ് ആണ് ബേസിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്സ് ആണ് യു പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന പക്ഷെ ബേസിക്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താക്കും ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാലോ എന്നായാലോ രണ്ട് സ്ലൈഡ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് വേണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താലോ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ആർ ബി എൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കറൻസി ഡിപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ഇപ്പൊ കറൻസി എന്ന ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആവും ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറൻസി ഡിപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ അഥവാ സി ഡി ആർ സിമ്പിൾ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് മണി ഹെൽഡ് ബൈ പബ്ലിക് ഇൻ എ കറൻസി ടു ദാറ്റ് ദേ ഹോൾഡ് ഇൻ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻസി എത്രത്തോളം അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര അവര് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കറൻസി ഡിപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ It will reflect people's preference in liquidity. More liquid than all of them, CUJ or DDUJ. CUJ. It is purely behavioral parameter which depends on other things. Seasonal pattern. Seasonal pattern is the festival season. CU is the DD. I will give you an example. Festival season. CU is the DD. Inflation season. CU is the DD. Inflation season. ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ആലോചിച്ച് പറയണം ആ സി യു കൂടും അടുത്ത ഡിഫ്ലേഷൻ സീസൺ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ കൂടും അടുത്തത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ റിസഷൻ എക്കോണമി റിസഷൻ ആണ് സി യു കൂടോ ഡി ഡി കൂടോ റിസഷൻ ഡി ഡി അല്ലേ കൂടും ഓക്കെ അല്ലെ സി ഡി ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഏത് സമയത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ അല്ലേ കൺവേർട്ട് ഡെപ്പോർട്ട് ക്യാസ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് പോലെ ചെയ്തോ എന്നെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സി ഡി ആർ കൂടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന സാധനത്തിൽ കൂടി സി ഡി ആർ എപ്പം കൂടും എപ്പം പോയി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സാധ്യത ഉള്ളതാണ് സി ഡി ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ സി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഡി ഇത് ആണ് കറൻസി ഡിപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോയാലോ കറൻസിയില് പിന്നെ കറൻസി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സെൽഫ് ആയിട്ട് വായിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ വായിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഈ എം എണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി സപ്ലൈ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് മാറില്ല ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ സംശയം വരത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ മതി ഓക്കെ Thank you.
ഓക്കെ ഫൈൻ കിട്ടിയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു സെഷൻ തീർത്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം വരും കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക് ഐദർ ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ കറം ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പ് ടു ദി യു പി എസ് സി വി ക്യാൻ നോട്ട് പ്രൊഡിക്ട് എനിത്തി നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും മാക്സിമം എല്ലാവരെയും കവർ ചെയ്യട്ടും എ ടു ഇസഡ് വരെ ഞാൻ കവർ ചെയ്യും ബേസിക് ബാർട്ട് സിസ്റ്റം ടു അപ് ടു സിൽ ഡേറ്റ് പ്ലീസ് അപ്ഡേറ്റ് കറന്റ് അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എസ്പെഷ്യലി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആൻഡ് അതർ ഏരിയ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ റീഡ് എക്കണോമിക് സർവേ ആൻഡ് ബജറ്റ് ഞാൻ അതോടെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡോട്ട് വറി അപ്പൊ എനിവേ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണാം